है हेलो वेलकम टू कमिस्ट्री एंड टू सो अब तक हम लोगों ने एन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो लास्ट वीडियो था दैट वाज वीडियो नंबर 18 हमने वहां पे देखा कि किस तरह आप एन ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हो वहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पीक्स आती हैं हमने देखा कि डाउन फील्ड और अप फील्ड क्या होता है हमने देखा डेल्टा पी क्या होता है हमने एक और स्केल को पढ़ा जिसको टाउ स्केल कहा जाता है जो टेन माइनस डेल्टा के टर्म्स में लिखा जाता है हमने ये भी देखा कि डेल्टा पी को पी क्यों कहा जाता है उसके पीछे के कुछ रीजन थे हमने वीडियो नंबर एटीन तक बहुत कुछ देखा हमने वीडियो नंबर एटीन में यह भी देखने की कोशिश की कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है लेट मी टेल यू हाइड्रोजन इज एनएमआर एक्टिव उसका रीजन है मैंने रीजंस आपको ऑलरेडी पहले बता दिए होंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर जो आता है उस पर डिपेंड करता है कि कोई एटम या कोई न्यूक्लियस होगा वो एनएमआर एक्टिव होगा कि एनएमआर इनएक्टिव होगा नाउ पिछले दो वीडियो जो मैंने बनाए थे वीडियो नंबर 17 एंड वीडियो नंबर 18 हमने वहां पे ग्राफ को समझने की कोशिश की थी और हमने वहां से देखा कि केमिकल शिफ्ट नाम की चीज क्या होती है और हमको यह पता चला कि केमिकल शिफ्ट का मतलब होता है हमने एक रेफरेंस फिक्स किया था जिसको हम लोग टी एम एस टेट्रामिथाइल सिलेन कहते थे उस टी एम एस के रेफरेंस में मेरे जो आने वाले कंपाउंड्स हैं या जो भी मैं कहूँ प्रोटॉन है उसका एब्जॉर्बशन करने का पीक कहाँ पे आएगा डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोगों ने पूरा एक ग्राफ का एनालिसिस किया था ना एक कदम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो केमिकल शिफ्ट है ना कहने का मतलब केमिकल शिफ्ट का मतलब यह है कि अगर मेरे टी का एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी फिक्स हो गया है तो मेरे बाकी के जो कंपाउंड्स होंगे वो किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेंगे लो फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेंगे लेट मी टेल यू मैं यहाँ पे फील्ड स्वीप मेथड की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप रेडिएशन को फिक्स रखोगे और आप सिर्फ क्या चेंज करने वाले हो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने वाले हो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट करेगा मेरा न्यूक्लियस अगर रेजोनेंस में आ जाता है तो वो फटाक से एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो सिग्नल दिखाएगा ना क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सारे हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन होता है तो सारे के सारे हाइड्रोजन एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाने चाहिए बल्कि ऐसा नहीं होता मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी एनएमआर में ये सिखाने की कोशिश की थी या ये समझाने की कोशिश की थी और मैंने इस पॉइंट पर स्ट्रेस भी किया था कि सारे हाइड्रोजन आइटम जो होते हैं जो भी जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर वो अटैच होते हैं वो किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन करेंगे ये डिपेंड करता है कि उनके आसपास का सराउंडिंग कैसा है यहाँ पे मैंने आपको एक और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी कि अगर मैं हाइड्रोजन हूँ और अगर मैं किसी के साथ बॉन्डेड हूँ अब वो कार्बन हो सकता है या कोई और भी चीज़ हो सकती है तो हमारे बीच का जो बॉन्ड है और उस बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स भी अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा अगेंस्ट होने की कोशिश करता है जिससे वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा हम लोग उसको कहते थे कि वो मुझे शील्ड करने की कोशिश करता है तो डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा हाइड्रोजन कितना शील्डेड है या कितना वो डी शील्डेड है कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं याद रखना अगर मेरे पास अगर मैं हाइड्रोजन एटम हूं और आप अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो मैं ऑब्वियसली रेजोनेंस दिखाना चाहिए अगर मैं आप मुझे शील्ड करके रखोगे अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदे हो, पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे को अपोज करता है तो मैं बच जाऊंगा अब अगर मैं बच जाऊंगा तो अगर आप मुझे रेजोनेंस में लाना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा जिसके बाद ही मैं रेजोनेंस में आऊंगा ऐसे हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं कि वो हाईली शील्डेड है और शील्डेड हाइड्रोजन जो होगा वो हमेशा आपके ग्राफ में अप फील्ड में आएगा यानी उसका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा अच्छा ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर मेरे बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है लाइक like, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं मुझसे दूर चले गए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मेरे हाइड्रोजन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे सिंस वो हाइड्रोजन मेरे इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन्स मेरे हाइड्रोजन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे मेरा हाइड्रोजन अब न्यूक्लियस जो है वो मेरे मैग्नेटिक फील्ड के सामने एक्सपोज हो गया है यानी अब वो शील्डेड नहीं है हम ऐसे प्रोटोन को कहेंगे कि वो डी शील्डेड है अब डी शील्डेड प्रोटोन जो होता है उस पर आप अगर थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे यानी जितना ऑब्वियसली जितना उसको रिक्वायरमेंट है वो फटाक से आएगा और फटाक से आप अपने अपने साथ रेजोनेंस दिखाना स्टार्ट करेगा यानी वो लो एनर्जी स्टेट में चला जाएगा ऐसे न्यूक्लियस को जो कि डी शील्डेड होता है जहां पे प्रोटेक्शन नहीं मिला है जहां पे मेरे इलेक्ट्रॉन के करंट ने उसको कहा जाता है लोकल डायमैग्नेटिक फील्ड या लोकल डायमैग्नेटिक करंट या उसको कहा जाता है लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया आई एम हाईली डी शील्डेड और सिंस आई एम डी शील्डेड मैं बहुत जल्दी यानी बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे मेरा रेजोनेंस हो जा
ज्यादा है दे आर हाईली शील्डेड सिंस वो हाईली शील्डेड है तो उनको बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी लगता है एब्जॉर्बिंग करने के लिए आप प्रीवियस वीडियोज में देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा ना अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे कि अगर मेरा एक हाइड्रोजन या एक न्यूक्लियस है और स्पेशली मैं बात कर रहा हूं प्रोटॉन की सो आई विल स्पीकिंग अबाउट एच एन एम आर दैट इज एच वन एन एम आर हाइड्रोजन एन एम आर तो अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट कितना होगा यानी टेट्रामिथाइल सीलेन में प्रेजेंट हाइड्रोजन से उसका एब्जॉर्बन करने का फ्रीक्वेंसी कितना दूर होगा या उसके कितना पास होगा इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो मेरा जो न्यूक्लियस है वो टेट्रा मिथाइल सीलेन यानी कार्बन सिलिकॉन जिसके पास सी एच थ्री जिसके पास सी एच थ्री सी एच थ्री दैट इज टेट्रा मिथाइल ये जो चार हाइड्रीन हाइड्रोजन तीन और तीन इनके एब्जॉर्बन करने की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वो बहुत हाई है वो क्योंकि वो बहुत काफ़ी शील्डेड है तो अगर मेरा प्रोटॉन भी बहुत शील्डेड है तो उसको भी पर्टिकुलर हाई फ्रीक्वेंसी लगेगा तो मैं कहूँगा कि वो टेट्रा मिथाइल सीलेन की तरह बिहेव कर रहा है यानी उसका जो पीक आएगा वो वहाँ आएगा जहाँ पर टी एम एस एब्जॉर्बन कर रहा था क्योंकि दोनों का एटमोसफियर सेम हो गया है तो अभी हम यहाँ एक वर्ड यूज़ करेंगे जिसको कहा जाता है एटमोसफियर यानी मेरे न्यूक्लियस के आसपास का एटमोसफियर कैसा है अगर मेरे न्यूक्लियस के आसपास का एटमॉस्फियर टीएमएस के जैसा है तो मैं अब फील्ड में एब्सॉर्ब करूंगा यानी मेरा हाई फील्ड में जाएगा और अगर मेरे आसपास का एटमॉस्फियर कम है यानी इलेक्ट्रॉन मुझसे दूर है मेरे पास नहीं है तो मैं कहां चले जाऊंगा मैं डाउन फील्ड में चले जाऊंगा जहां पे मुझे कम फ्रीक्वेंसी लगेगी तो यहां पे मेरा एटमॉस्फियर बहुत मैटर करता है इसलिए हमारे वीडियो की हेडिंग हो जाती है केमिकल एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में कहूं केमिकल एनवायरनमेंट और केमिकल शिफ्ट तो केमिकल एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि केमिकल शिफ्ट कितना होने वाला है तो केमिकल एनवायरनमेंट में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं जिसमें सबसे पहला फैक्टर इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हो जाएगा इलेक्ट्रो इफेक्ट भाई अगर मैं एक हाइड्रोजन हूं और अगर मैं कार्बन के साथ अटैच हूं और वो कार्बन के साथ एक और सब्सिट्यूएंट अटैच है और वो जो सब्सिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है अब आप समझ जाओ यार बहुत सिंपल है ये फंडा अगर मेरा सामने वाला सब्सिट्यूएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से मेरे बीच में और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो जाएगी अब जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है मेरे पास तो उससे होगा क्या उससे होता यह है कि मैं काफी डी हो जाऊंगा अब सिंस मैं काफी डी हो जाऊंगा डी का मतलब हो जाता अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे अब अगर वो प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे तो मैं बहुत जल्दी रेजोनेंस दिखाऊंगा यानी मेरा जो पीक आएगा वो कहां आएगा डाउन फील्ड में आएगा लेकिन अगर मेरे पास जितने ज्यादा सब्सिट्यूएंट बढ़ने लगेंगे मतलब एक क्लोरीन है जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन हूँ मेरे सामने कार्बन है एंड वी ऑल नो कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है चार होती है तो मैं एक हाइड्रोजन हूँ और मेरे सामने तीन क्लोरीन लगे हुए हैं अब अगर तीन क्लोरीन लगे हुए तो मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन किसने चुरा लिए हैं क्लोरिन 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 यानी मुझे बहुत बुरी तरीके से लूट लिया गया है मेरे सारे इलेक्ट्रॉन चुरा लिए गए हैं ऐसे केस में मैं जो रहूँगा मेरा जो एब्जॉर्बन करने का पीक होगा वो बहुत ही कम होगा तो मेरा जो पीक आएगा वो कहाँ आएगा काफी डाउन फील्ड हो जाएगा यानी टीएमएस से काफी दूर हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत बहुत डी शील्डेड हूँ मुझे किसी ने प्रोटेक्ट ही नहीं किया है न्यूक्लियस डायरेक्ट मेरे पे वॉर कर रहा है मेरे पे वार कर रहा है और मैं फटाक से रेजोनेंस में आ रहा हूँ ना इसको हम वैल्यूज के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो मेरे पास एक नॉर्थ पोल है मेरे पास एक साउथ पोल है मैंने एक कार्बन लिया है जिसपे मेरे साथ तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो मैंने एक डॉट बनाई हुई है दिस डॉट रिप्रेजेंट हाइड्रोजन मैंने न्यूक्लियस बनाने की कोशिश किया एक्चुअली वहां पर और मान लेता हूँ कि ये फिलहाल ना रेजोनेंस में आ गए हैं यानी वो फिलहाल वहां पर एब्जॉर्बन कर रहे हैं विद द फील्ड अलाइन हो गए यहाँ पे इनका नॉर्थ पोल है यहाँ पे इनका साउथ पोल है यहाँ पे नॉर्थ पोल है यहाँ पे इनका साउथ पोल है और ऑब्वियसली वो वहां पे प्रिसीजन कर रहे होंगे ये सब के सब वहां पे प्रिसीजन कर रहे हैं नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये तीन हाइड्रोजन ये टीएमएस के बराबर यहां पे जो हाइड्रोजन है उसनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेंगे कि उससे कम पे करेंगे तो डिपेंड करता है कि जो आपका एक्स वाला बंदा है ये जो एक्स आपके पास प्रेजेंट है ये कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो उनका जो प्रोटेक्शन हो रहा था वो कम हो जाएगा प्रोटेक्शन कम हो जाएगा तो फटाक से वो रेजोनेंस में आ जाएंगे इसको हम वैल्यूज के साथ समझते हैं देखो अगर मेरे पास सी एच थ्री है और अगर आपने वहाँ पे फ्लोरीन लगाया हुआ है तो टेट्रा मिथाइल सीलेन से उसकी जो दूरी होगी जो पीक आएगी वो कितने पे आएगी 4.26 पे आएगी तो अगर टेट्रा मिथाइल सीलेन को आप जीरो मानते हो तो वहाँ से दूर जाओ तो 4.26 पे आपको जो पीक मिलेगी वो किसकी मिलेगी सी एच थ्री एफ की मिलेगी 
ठीक है अगर अब एफ की जगह मैं वहां पे ओ OH लगा देता हूं तो ओ एच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरिन वॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ एच इज लिटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अब सिंस ओ एच कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब ओ एच ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचे हैं सिंस उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचे हैं इलेक्ट्रॉन अभी भी वहां है और सिंस इलेक्ट्रॉन वहां है तो वो इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेंगे सिंस मेरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो मुझे उनको ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ानी पड़ेगी तो जो मेरा पीक आएगा वो टी की तरफ आएगा यानी कहां पे हो जाएगा अब उसका जो दीर, दूरी हो जाएगा मैं यहां पे इसको ड्रॉ करता हूं ये मेरा किसका हो गया ये मेरा सी एच थ्री एफ का हो गया अब यहां जो पीक आएगा वो किसका हो जाएगा सी एच थ्री ओ एच का हो जाएगा आई होप आपको समझ में आया वेरेज अगर आप क्लोरीन या सब्सिडियंट लगा देते हो ना क्लोरीन इज वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई फ्लोरीन और ओएच के माइंड में मुकाबले तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अब मेरा क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं खींच पाएगा तो इलेक्ट्रॉन अभी भी वहीं पे रहेंगे अगर वो वहीं पे रहेंगे तो प्रोटेक्ट करेंगे प्रोटेक्ट करेंगे तो ज्यादा फील लगाना पड़ेगा ज्यादा फील लगाना पड़ेगा यानी टीएमएस के पास जा रहे हो आप तो याद रखना मोर द मैग्नेटिक फील्ड यू अप्लाई यू आर मूविंग टूवर्ड्स टीएमएस तो मेरा जो पीक हो जाएगा वो कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आप यहाँ का डिस्टेंस देखो यहाँ का डिस्टेंस देखो और आप यहाँ का डिस्टेंस देखो तुमको नहीं लगता है कि यहाँ पे जो डेल्टा पी था वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है डेल्टा पी बढ़ना नाउ ऑलवेज रिमेंबर डेल्टा पी इंक्रीजेस इसका मतलब क्या हो गया आपका जो शील्डिंग था शील्डिंग वो क्या हो रहा है शील्डिंग इज डिक्रीजिंग क्योंकि आप शील्ड कम कर रहे हो इसलिए आपका डेल्टा पीपीएम बढ़ते जा रहा है डेल्टा पीपीएम पी कहाँ जा रहा है डाउन फील्ड पर जा रहा है यानी मैं यहाँ पे यूँ कह सकता हूँ अगर मेरा डेल्टा पी का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब टीएमएस से दूर जा रहा है इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड वॉर कर रहा है और फटाक से किस में ला रहा है रेजोनेंस में लाके कनेक्ट कर रहा है आई होप समझ में आया नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर यूर इज कि आप जितने ज्यादा मल्टीपल सब्सिटेंट्स लगाते हो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाएगा मतलब अगर यहां पे मैंने सिर्फ एक एक्स लगाया अगर एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे एक और एक्स लगा देता तो दो दो लोग इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते अगर तीन एक्स लगा देता तो तीन लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होते तो जितना ज्यादा मल्टीपल सब्सिटेंट्स लगाओगे आपका मेरा जो न्यूक्लियस है जो जो मेरा हाइड्रोजन है प्रोटोन है उससे इलेक्ट्रॉन उतने दूर खींचते जाएंगे और वो उतना ज्यादा बेचारा गरीब होते जाएगा जितना वो गरीब होते जाएगा यानी उतना वो डी शील्ड हो रहा है प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा और वो उतने फटाफट फटाफट क्या करेगा रेजोनेंस दिखाएगा यानी वो टीएमएस से उतना ज्यादा दूर चलते जाएगा तो आपको अगर आपको अगर न्यूमेरिकली बताऊं तो देखो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन सब्सिटेंट्स हैं यहां पे आई हैव थ्री सब्सिटेंट्स तो मेरा डेल्टा पीपीएम बहुत ज्यादा है दैट इज 7.27 यानी टीएमएस से सात की दूरी है टीएमएस से सात की दूरी है यानी वो बहुत ज्यादा डी शील्डेड है उसको प्रोटेक्शन ही नहीं मिला क्योंकि तीनों क्लोरिन ने इलेक्ट्रॉन चुरा लिया अच्छा अगर सी एच टू सी एल टू की बात करूं अब मेरे पास दो क्लोरिन है तो थोड़ा प्रोटेक्शन कम हो जाएगा तो मेरा कहां की तरफ आ जाएगा थोड़ा टीएमएस की तरफ वैल्यू आएगा अगर सी एस थ्री सी एल की बात करूं तो दिस विल भी थ्री पॉइंट जीरो फाइव मैंने यहां पर भी यह वैल्यू को बताया था थ्री पॉइंट जीरो फाइव तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या असर होता है यह आपको समझ में आया प्लीज नोट बना लेना और इसके बाद मैं बोर्ड को छोड़ दूंगा आप वहां से लिख लेना एज वेल एज मैं मेरे पीडीएफ में नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा जैसे ही वो बन जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके पास रेडीमेड नोट्स अवेलेबल रहेंगे पढ़ाई करने के लिए ना वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आप जैसे ही आपका जो सब्सिटेंट है जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है वो जैसे ही कार्बन से दूर जाने लगेगा वैसे वैसे उसका इफेक्ट कम होने लगेगा जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास ब्रोमीन अटैच है दैट इज सी एस टू एंड दिस इज सी एस टू ऑब्वियसली इसके बाद कुछ तो लगा होगा अब मुझे इस हाइड्रोजन की बात नहीं करनी है मुझे पता यह करना है कि मेरे पास ये वाला जो ब्रोमीन है ये जो ब्रोमीन मेरे पास प्रेजेंट है इस ब्रोमीन का इस हाइड्रोजन पर क्या असर है तो भाई हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि वो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एक दो कार्बन के बाद धीरे 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 कम होने लगता है और मैक्स टू मैक्स चार कार्बन तक अच्छा खासा दिखाता है चार कार्बन के बाद इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है तो ऑब्वियसली अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूंगा तो मेरा ये हाइड्रोजन उतना ज्यादा डी शील्डेड नहीं होगा प्लीज डोंट गेट डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन शील्डेड एंड डी शील्डेड डी शील्डेड का मतलब होता है प्रोटेक्शन नहीं मिलना अब अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो फटाक से वो क्या करेगा रेजोनेंस करेगा अगर वो फटाक से रेजोनेंस करेगा तो उसका जो
आपके पास ये वाला हाइड्रोजन है आपके पास ये वाला हाइड्रोजन है आपके पास ये वाला हाइड्रोजन है तीनों हाइड्रोजन को समझने की कोशिश करते हैं अब ये ब्रोमीन लगा हुआ है डायरेक्ट ब्रोमीन किसके पास लगा ये कार्बन के पास लगा हुआ तो ऑब्वियसली इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खिंच गए होंगे तो ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा डिसिल्डेड होंगे अगर ये बहुत ज्यादा डिसिल्डेड होंगे तो इनका जो डेल्टा पीपीएम का वैल्यू आएगा वो टीएमएस से काफी दूर होगा तो मैं लिख सकता हूं फार फ्रॉम TMS आई होप समझ में आया क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ने खींच लिया वैरेज अगर मैं इन हाइड्रोजन्स की बात करूं तो इन हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स को ब्रोमीन उतना नहीं खींच पाएगा जितना खींचना चाहिए जितना इस कार्बन को खींचा रहेगा तो ऑब्वियसली ये उतने ज़्यादा डिसिल्डेड नहीं है मतलब उतने ज़्यादा इनको प्रोटेक्ट उनका प्रोटेक्शन गायब नहीं हुआ या अभी भी प्रोटेक्टेड है क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन अभी भी उधर ही हैं तो ऐसे केस में वो किसकी तरफ आ जाएंगे टूवर्ड्स टी तो ये क्या आ जाएगा टूवर्ड्स TMS समझ में आया अच्छा इसकी बात करूँ तो अरे सर इसकी बात क्या करोगे इसके तो हाइड्रोजन थोड़ी ना इस हाइड्रोजन के थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन खींच पाएगा दूरी देखो कितनी हो गई है तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेंगे अगर इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेंगे तो ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा और जितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा उतना ज़्यादा टी की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा नियर टी TMS के करीब आएगा अगर TMS के करीब आएगा पर एक्जैक्टली exactly TMS थोड़ी ना होगा तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो TMS से 1.25 दूर होगा यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी TMS से थोड़ा सा दूर तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारे केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज पे क्या असर पड़ता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप जब एन पढ़ते हो जब आप आप रिसर्च करते हो या जब आप मॉलिकुलर रिलूसिडेशन करने जाते हो मैनी अ टाइम्स आपके जो सब्सिटेंट्स होते हैं वो आपके एन की ग्राफ की पीक्स को यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं सो so गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम एक और चीज़ पढ़ेंगे जो मैं अभी बार बार रिपीट करते आ रहा हूँ वीडियोस में कि ये ये लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग क्या होती है तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जब हम बात करेंगे अनसेचूरेटेड कंपाउंड्स की जैसे डबल बॉन्डेड कंपाउंड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स की तो वहाँ पर मेरा हाइड्रोजन किस तरीके से प्रोटेक्टेड होता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्टेट यून एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करो बस प्लीज स्टे कनेक्टेड थैंक यू बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू Just stay with me.